to you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sabay sabay po. <coughs> Jesus Christ, the same yesterday, and, and today, and, and forever. Pray. Lord, right. salamat sa last chapter, Panginoon. Lord, we uh, nakatakas na napakatagal, Panginoon. We study the book of Hebrews na napaka significant, na uh, napakalalim but uh, at the same time, Panginoon, ay kayo pong binibida ang pinala ka namin. So, as we finish the chapter, makita namin po kung paano ito tinapos sa mga practical advices uh, sa mga magkakapatid saan uh, anong dapat ang apply namin sa buhay, hindi lang po theology. Pagkatapos man matuto kami, i-apply namin ito. Paano na na-apply? May mga bagay na napang importante. Paalala sa amin dito, mga inang makita namin. Okay pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. <coughs> okay, good afternoon ulit sa lahat. Ay, third nito is parang gano'n, no? Jesus, the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, kung ano ang Panginoong Yesus nung dati, kasi dati na siya, sa panimula, ay nasa na siya, di ba? Sa panimula ay ang Diyos, sabi doon, at ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, sino yung salita? At ang salita ay, sabi na nga natin, And the Word was made flesh and dwelt among us, Okay, basa nyo. Ready, go. And the word was made flesh and dwelt among us and we did have His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay, so si Jesus Christ yan, ha? So siya ay Diyos. So ngayon, nandito tayo, siya naman ay pinakilala na sa ating pag-aaral, no? So ano yung mga title ng Panginoon? Siya ay God on the begotten son Ano ba? Priest, di ba? Prophet Atlo yan eh Priest, prophet, king Yung sa Old Testament Laging fini-featured yung mga leader High priest Yan, mga priest High priest Yan So, kaya sabi dito, let brotherly love continue. So, nung inaral natin po yung mga bagay patungkol sa Panginoong Yesus, na hindi siya basta-basta. Siya yung pinakamataas, kaya nagpakababa siya. Okay? Ang uh, dami natin matututunan just by observing the Lord Jesus Christ. Ang ginawa niya, nung iniisip niya, ang importante sa Kanya, lahat to na yung mga tutunan natin. Kaya ngayon, to, sa mga magkakapatid, ganito po yan ha. Kaya isa sa mga kontra sa ginagamit no pang neutralize sa atin itong mga maling pangunawa about the Bible. Kaya naalala niyo lagi ay hindi naman tinatago, di ba? So galit tayo sa mga kalaban ng Diyos. Ibig sabihin, kalaban ng Diyos, kalaban din natin dapat. Amen. Ganun ka simple 'yon. Hindi tayo mas mabuti pa sa Diyos. Pag kalaban ng Diyos, pinatay ng Diyos, tinapos sa impyerno. Pinarusahan ng Diyos. Okay, iba-ibang level yun ha. Obviously, pag uh, kalaban talaga ng Diyos, galit din tayo dapat doon. So, kaya, yung sinasabi na love your neighbor as thyself, sino yun? Sino yung neighbor natin? <coughs> Nakap- yun yung pinaka. No? Okay. Ang pinaka mapapractice mo talaga, yung sinasabi sa salita ng Diyos, sa Bible especially, sa church po yun. Tandaan niyo po lagi yan. Kasi yung iba, pinepeke yun niya. Sabihin mo, ano, bakla, uh, galit sa Diyos. Tapos sabihin mo, eh, huwag mo siya sabihin ng masama. Kasi, sabi ni Jesus, mahalin mo lahat eh. Wala naman sinabi si Jesus na mahalin lahat. Okay? Kaya nga sabi rin sa isang, 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 isang bahagi, kung posible, may nasabi doon eh. Kung posible, be at peace with all men. Okay, so even sa kanila may gi at peace tayo, yes, in a way, kung nga, may bakla dyan, ipabayaan na lang natin. Diba? Pero, mag- ipipreach natin yung palukuha nila para maintindihan itong mga tao na hindi tama yun. Na hindi okay yun. Amen? Kasi ganyan ang pakita lagi nyan. Eh. Ipipresent tayo sa atin, ah, magmamahal naman kami. Okay? At marami pa, mga politiko, at marami pa iba. So, kaya gusto kong sabihin, dito mo practice siya sa church. Kung ngayon, wala ka sa church, kung may inaaway ka, church member pa, medyo malalayo. Okay? 
Eh basta okay lang pala kawain yung iba. Iba-ibang level nga, obviously hindi rin. Hindi naman reprobate yan. Kahit nga reprobate, hindi mo nang kailangan puntaan sa bahay, pompahan mo. Oy, bakla! Hindi nga kailangan, ganun eh. Kailangan lang nating aralin. Warning yan yung mga wala pa dun sa ganun kalagayan. Amen? But especially, yung uh, itong mga madalas nabasa natin, mahalin, turuan, uh, exhort, ano pa, warningan, okay? Ngayon yung mga hindi reprobate. Ngayon, especially pag-ibig, yan sa isang mga magkakapatid. Okay? So, let brotherly love continue. So, inumpisa na ng Panginoon niya, tapos mga apostles, mga disciples. So, pagpatuloy natin. Amen? Uh, eh, paano yung pag-mention? Mahirap, Pastor. Kasi itong taong to, dati ganyan yan, dati ganyan. So, nagagawa ng paraan yan. Okay? So, kung dati kayo nagka, alam mo na, conflict, pwede nyo patawaran. Amen? Ngayon, kung talagang may offense kasi na ang hirap kalimutan ka, ano pa nga, hindi ka binabayaran, nakikita mo lagi sa church, mga ganun, ang hirap minsan din, no? Kasi, pag naaalala, naaalala mo lagi, di ba sa amin, dami niyan, eh. Ano eh? Brother, 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 eh, lahat tayo magkakapatid. Eh, wala lahat ang siblings na ginamit dito eh. Basta brother lagi, sister. Okay. So, hindi naman kayo tatangpo, di ba? Mga bahay, magkatangpo ba kayo? Sa language natin. <laughs> eh, naaral ko nga yung Greek eh. Yung Greek, pati ano nga, pati nga minsan mga aso, may, may ano sila dyan eh. Naaral dito. May designation sila kung lalaki babae, hindi naman kailangan. Oh. So, ano lang yan sa language lang yan. Okay? So, pag sila may brother, brother rin yan, kahit babae. Ah, uh, hindi lang strict speaking, okay? So, kasi nga, nangunguna kasi sa ano yung mga lalaki dapat eh. Sa pamilya, sa society, lalaki, nangunguna dapat. Sa so, ngayon kasi, may hina na yung mga lalaki eh. Tinga, ah, sige, kayo din. Kayo na. Dapat nga, hindi tayo komportable ng gano'n eh. Diba? Sa church, gano'n. So, huwag kayo papadala sa mga feminists. Anyway. So, may problema ba doon? Mahalin ang kapatid. Marami yan. Kaya nga, inuutos sa atin yan. Paulit-ulit eh. Kasi ang dalas, magkakapatid, nag-aaway, walang, walang kabagay-bagay. Pero ano pinag-usap ng pinag-aaway niya? Malaguan. Pag malalaki na, ganun pa rin. Ah, pera, kung ano-ano man yan. So, continue natin hanggat kaya natin mag, uh, na tayo kung paano natin mamahalin at magmahalan yung magkapatid. At isa sa mga para, talagang umatin ka. Hindi ka lang umatin, magkapag-communicate ka even outside ng church service. Diba? Diba? Kung may gusto kang kalaro, kabalkada, kausap, kachat, sino nga hanapin mo una? Diba? Dapat, dito ka na maghanap kasi pinagkasama nga tayo ng Panginoon dito, eh, para, para, para din sa atin. Okay? So, yun ang tama. Hindi tayo pantay sa ibang uh, ibang tao, obviously. So, paano ibang churches? Okay lang din yun, pero still, mayroon tayong masa na dito. Ah, uh, pawmit na ano unit tong church natin so sana medyo common kasi ito hindi ko na gusto magtagal dito pero minsan kailangan talaga eh may magkaway ba dito? wala naman sana pero hindi ako magugula kung meron kasi nga ganyan lalo kayo kakapinsan-pinsan kayo di ba? di ba sa inyo? ito ang pinsan din wala naman sa nang samahan ng mga taga dulo, saka mga taga gitna. Ganun, ganun ha. Ganun, ganun. Ang tayo, faction. Okay. So, mga iba dito. So, tuloy lang natin. Be not forgetful to entertain strangers for their by. Some have entertained angels unawares. So, medyo kaiba to. No? So, 
Uh, especially kung tayo na establish tayo sa buhay, yun yun yan. Uh, may time na pag sinabing strangers po dito, ito yung mga dayuhan. Okay? Hindi yan mga weird ha. Strangers na isabihin lang na hindi taga sa inyo. Lalo sa panahon nila, wala pa namang Airbnb nun. Alam nyo ba yun? Hindi <laughs> ko pa nga nagamit yung ganyan mo, no? So, kailangan nila na minsan ng lodging. Okay? So, sa panahon nila, kung friendly ka, okay, uh, pinapatuloy nila sa bahay nila. Okay? Sinong gusto ng may ibang tao sa bahay nyo? Ako dati, ayoko niya. Hindi ako portable, di ba? Kaya pag natututong kasi, tingnan mo yung kalagayan nila, di ba? Notos yan, especially sa atin. At may sinabi dito, no? sabi dito, For thereby, some have entertained angels unaware. So, alam na natin, angels ba? Minsan kahit angels na topic, di pa ito magkataan eh. Sinabing angels lang po, ito yung mga mga mensahero. Okay? So, mayroong mga angels na tao, may mga angels na hindi tao. Ito yung mga alam nating angel. Mga lumilipad. Taka iba. Okay, yung iba, may pakpak, yung iba, wala. Basta angelic being, karamihan naman sa Bible nga, mga ipakpak, di ba? May four, may six. Pero marami ng angels sa Bible nga, mensahero lang. Okay? So, mga pastor, ganyan. So, anong sabihin ngayon ito? Anong sabihin nga, uh, hindi tayo yung tao na dapat mapagduda. Okay? Lalo na pag sabihin nga, actually, hindi ka kaiba sa'yo ito eh. Kasi, ina-approach mo nga ibang tao, eh, pag siya na yung um-approach sa'yo, Diba? Parang si... Kailan ba yung may bisita tayo dito, Nay? <laughs> yung may bata? Malay mo, angel yun, diba? Hindi ko alam. Pero, yun nga, uh, kung maayos naman, uh, entertain natin, amen? Especially, uh, alam niyo naman, ganyan tayo, no? Okay. Hindi mo alam, uh, may game blessing pala sa iyo yan. Kahit tingnan mo yan, parang wala naman. Okay? So, again, hindi tayo respect our person. Remember them that are in bonds. So, kanina ito, mga stranger. Ngayon naman, ito yung mga, pag sinabing in bonds, ayan yung either nakakulong, nakabilanggo, or pwede yung slaves. Okay? Ibig sabihin ito, katulad mo, Pwede rin yung mga gipit, di ba? Yung iba, pag... Pag... Uh, alam mo na, mahirap, di ba? Yung mga nakakaganyan, ni ayaw ka niya kausapin. Kasi nga, uh, maulit-ulit niya, kasabi nga sa isa church, ganun, si pastor. Nakikilan ng point ba? Kasi pag pastor ka, ikaw madalas lalapitan eh. Okay, pag medyo maganda yung suot mo, ganyan. Eh, si Brad nga, di ko nalaman yun eh. Nautangan din pala to. So, <laughs> tinatanong ko naman eh. So, mahirap, di ba? Pero, kasi nga, dinadamayan mo. Amen? Kasi, sa totoo lang, eh, ayan, katulad ni Pastor dito kasi, yan ang kwento niya eh. Mahirap sila dati, tapos ngayon. Si Pastor ko, so, ibig sabihin, malapit din yung puso ko dyan. Kasi nga, uh, nakita ko yung testimony ng maraming lingkod ng Diyos. Amen? Ah, ito, sinasabi dito eh. So, hindi tayo respect our person pag, uh, ano, ang record mo. Ilang be, uh, di ba? Actually, mali nga yan eh. Sa Bible, yung pagdadala ng record, kung ayun, nagnakaw ka talaga, sige, nagkamali ka. Eh, hindi ka naman natutuda, natutu, natutuan ng maayos, di ba? Parang ito mga bata. So, tama ba yung record mo? Ando na yun, hindi na wala. Lalo ngayon, pag meron ng siksiksik yan, alam agad yan, titirahin ka lang, ah, ito talaga, ito yung nagnakaw to, ganyan. Hindi ka na matatanggap sa tabaho. Bawal ka na. Tama ba yun? Awawa naman, di ba? Paano magbabagong buhay? Okay? Kaya yung sabi natin, kaya tayo dito, uh, kita nyo naman, uh, kahit yung iba dito ay... May inuusgan ba tayo na ikaw, bawal ka na dito? Depende, yung mga batang sobrang kulit, okay? Sa kayo mga bakla nga. Pero yung iba sa inyo, di ba? Natagal ng ano, may narinig akong di maganda. Okay lang, sige, magbalik lang kayo, di ba? 
hindi naman tayo yung tipong ano sa church na uh, ang tawag dyan may uh, ang tawag dyan may tatalang na sa man love especially yung pastor so, sana ganun din kayo kaya ganun example ko so wala naman dito may apwasa sa akin meron ba so pinagbibigyan yan okay sabi dito as bound with them so na- nakikiramay ka talaga ibig sabihin Uh, kung nagkaroon siya ng matinding problema, parang ikaw, ganun na rin. Ina, uh, nakikip, nakikipatize ka sa kanya. Amen? And them which suffer adversity as being yourselves also in the body. So, ganun nga rin. Kaya, kung maalala niyo yung body illustration ni Paul din, diba? Sakit ng, sabi nga sa Pilipinas, sakit ng kalingkingan Alam niyo ba yun? Ramdam ng buong katawan. Mag-aaral kayo ng ano. I-Jones pa tawag doon. Tama naman, di ba? Pag masakit ang ngipin mo, bakit hindi ka na maka, ano, magtabaho, di ba? Ang sibal. Hindi na nakapakanta ng isang araw, di ba? Kasi ang hirap eh. Kung paa mo masakit, may hindi ka mga gano. Nasakyan, mayroon, di ba? Kaya tatamdong yan ang buong katawa. So, ganun tayo sa church. Pag meron dito medyo nahihirapan, yan nga, ako, lahat ko kayong inahanap pag wala dito si, ano, nasa na si ganyan? ba? Diba? Wala naman dahilan para hindi umatin. Nag-aalala na ako nun. Ramdam ng buong katawan yun. Amen? Pag may nagkasakit dito, ba? Diba? Itong si Aliya, buti, buhay pa to. Matibay pala to eh. Diba? So, huwag nyo rin uh, gawin mag-alala yung ibang tao sa inyo. Kaya, pray nyo, magpaka healthy rin kayo, hindi yung pinapabayaan nyo yung sarili nyo. Okay? Ganun din spiritual, obviously. So, kala nyo ba kung nga rin may ano nga rin, itong si si Rain, ano nga rin, nagloko si Rain. Bagong baptize pa naman, no? Saka nagloko, ano nga ganun, random yan ang church. So, iwasan natin yan. Pero, kung ganda na talaga, pakidama yan. Yan siya sabi dito eh. As being yourselves to the body. Ito. So, papansin nyo dito yung mga patalon-talon tayo ng topic. Kasi nga, end ng chapter. And then, pinapaalala lang, binabalikan lang ng writer nito na kung ano yung mga importanting bagay sa ating mga kasyano. Okay, kanina, pag-ibig sa bawat isa, being uh, Ano tawag dyan? Hospitable? Uh, yung not respecter of person? And then, ito. Yung people. Marriage is honorable in all. Tagalog, ang uh, kasal ay uh, honorable. Ha? Ginagalang. Kagalang-galang. Okay, tama. In all. Okay, ano yung sabihin nyo, mga bata? Ibig sabihin, hindi nyo gagawin laro-laro yan. Yung boyfriend, boyfriend, jowa, jowa. Hindi yung joke, ha? Eh, pasto lahat sa amin, ganun eh. Hindi ikaw. Men, pwede mo iba yung sarili mo. Kaya nga, asal ako siya, makikita yung mga post nyo. Parang, ano, ano ba to? Si, ano? Kaya yung isa, nahihirapan din sa church. Kasi alam mo, hindi tayo para dun, di ba? Eh, ina- uh, tinuturuan lang naman kayo. Hindi naman yung something na, ano, di ba? Eh, kung ano man dahilan na bakit masyado kang open dyan, bata ka pa, itama mo na sana. Di ba? Yan si sabi dito, hindi yung, kaya si sabi dyan, in the bed, undefined. Sa Tagalog, yung kama daw ay hindi dapat madumihan. Eh, basta, malinis na yun. Iba yun. Okay? Yung kama, bukod sa tulugan, sa mag-asawa yan, di ba? Hindi yung ginagawa ang uh, laruan nga. Kung meron pa yung duda, ayan, sabi sa bandang second half, sabi dyan, but whoremongers and adulterers, God will judge. So, tinakil natin ito ng isang araw din, di ba? Medyo nagdetalye tayo doon, no? yung pop-pop. Okay? So, nakakadiri yan sa Revelation 17. No? So, ganun din kayo ngayon. Di ba? Yung sabihin, nagbinata ako, basta, dalaga na ako, basta, eh, napanood ko sa ganitong Hollywood film, eh, ganito sila, eh. ganun ka na rin. Okay? Kaya labanan yan eh. Kaya ayusin nyo na lang yung buhay nyo. 
ay paglaban dito yung mga preacher. Ayan, mga tatay-tatay natin. Nanay. Pwede nyo bang gawin nyo, mga bata? Hindi muna kayo mag-jowa-jowa. May time naman dyan eh. Hindi naman something na uh, ilang taon lang yan eh. Kaya yung napansin ko, yung mga mahilig dyan, yung medyo uh, open dyan, maaga. Yan, dito, di rin makapag-church minsan. Kasi sinasabihan ko nga. May nahihiya na. Ba't kayo nahihiya? Aramdam nyo rin yun, di ba? Ito yung tinuturo sa Bible, ito yung tinuturo dito, tapos kayo. Ayan, so hindi kayo makasunod. So again, meron namang ano, hanggat uh, dyan nga. Pwede kayo ngayosin yan. Okay? So obviously, yung hormonger, talagang ano na yun. Ano ba yung hormonger? Yung whore is yung pokpok. Yung hormonger, ano yun? Ayun yung lalaki. Pag sinabing monger, yung gusto niya lagi. Di ba? Gusto yung gusto. And adulterer. Okay, may isawa ka na. Gahanap ka pa ng iba. Napatol ka ba sa iba? Ano sabi dito? God will judge. Ano sabi ng God will judge? Uhus. Eh lahat naman tayo, Pastor Uhus. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing God will judge, Uhus God. Amen? Judge. Ibig sabihin, talagang makakatikim ka. Yan ang sabihin nun. God will judge. Okay? Loko-loko ka. Sige. Palo. Bugbog. Ano naman yan? Eh, Pastor, may kilala ako. Si ano? Eh. Kilala niyo ba si ano? Si... Pagpigil ako kasi may nakita ako sa Facebook eh. Kumbaga, kinukuha niya philosophy niya sa mga artista. Hindi naman ko siya ano kasi yun. Pero, hindi ko, kaya hindi ko na minamingan. Eh, mga unbeliever, ganun eh, di ba? Ang sabi ba naman, ang keynote si... Sino ba yung asawa ni Brad Pitt dati? Lalo sila ngayon, di ba? Ayan. Alam ko, nabalitaan mo rin yan, di ba? Anong ginagawa niya sa mga anak niya? Nabalitaan niyo ba yun? Parang ano yan eh, parang mga bakla rin yan eh. Ano yun mo yun? Parang nire-raise niya yung anak niya na parang kabaliktaran, parang gano'n. Yan ang naalala ko ha, correct niya mo. Ang tama ba yun, na yun ang sundin mo, tapos ang code nyo is parang, kayo mga babae, huwag niyong hayaan na ano, parang nanay lang kayo, dapat. Dapat ano? Okay, mag-submit sa asawa niyo lalaki dapat. Parang ano, may pang-bargain daw kayo, parang gano'n. Ibig sabihin, dapat may pabaho ka din. Ibig sabihin, ibig sabihin, sabi doon. Kaya banda ko, sabi, tulungan mo yung... Yung sabi doon, parang ano eh, kailangan, hindi ka sunod-sunodan lang. Tama ba yun? Baliktad eh, di ba? Kung ano sinasabi ng Bible, binabaliktad niya mga yan. Kaya ngayon, Nakita niyo sila ngayon, di ba? Tagal nilang mag-asawa, mayaman sila, pero ngayon, broken. Puhusgahan niya ng Diyos. Amen? By the way, talagang ano yun eh. Hollywood talagang. So kayo, mag-ano pa ba kayo? Patuloy kayo kahit sino-sino, sino-sino lang. Mirap lang ganyan. May buti kayo, dito lang kayo. Eh, paano pag ikaw yung basto, di ba? Ang mahirap eh. Nainig lang. Eh, basto, may nakikilala ako eh. Ganun talaga eh. Yung nanay ko nga, yung tatay ko nga. Huwag ka nang gumaya, amen? Nakabuti ba sa inyo yun? Ay, ilala ko yung mga anak na Dolphy. Sabi nila, ginagalaw ko ang aking tatay. Kahit mga... Siya ubis yun, mga sinungaling yun. Niloloko nila yung sarili nila. Pag niloloko na sila, lulokohin din nila tayo. Amen? Basta ba't alam mo yun? Eh, narinig mo yun, di ba? Sa, ano? <laughs> Ay, nga saan eh. Naalam pa sila doon. So, huwag natin gayain. Dahil God will judge them. At hindi magandang bagay yan. Okay? Ngayon, anong dapat natin gawin? Let your conversation be without covetousness. Biglang covetous. Nasaan yung covetous? Pag-inggit, di ba? Ayan, madalas yan. Nangyayari kahit sa church. Huwag mong kainggitan. Nakita mo lang, mas mahaba yung book niya. Hindi na kayong magkasundo kasi gusto mo. Pahaba kayo ng book. 
Mayroon ganun. Basta wala ganun. Mayroon ako. Nakilala akong ganun. High school namin, college. Hindi magkasundo kasi nagpapa ganyan. Ganun din sa basketball. Minsan sa US daw. Eh. Ano? Mga sports. Ano pa? Ganyan yan eh. Sa, sa church naman, mayroon din. Iwasan nyo yun. Amen? Eh, basta kasi gusto kong makaangat eh. Pwede ka naman alala nyo yung ano lang sa pizza pie, di ba? O egg pie man yun. Hindi ka mauubusan. Amen? O pwede kayong pare-pareho tayong pagpalain ng Diyos. Hindi tayo mauubusan. So, wala kailangan mainggit kahit kanino. Amen? Nakuha nyo ba yun? Tsaka hindi maganda yung gitera yung gitera. Okay, anong pabalik tala ng maiging inggit? Huwag ka mainggit, huwag ka mainggit. So, balit and be content with such things as yam. Ito yun yun. Eh, pastor, eh, ba't ako mahinap? Sino bang mayaman? Eh, pastor, may kilala ako doon. Mayroon siyang magandang bike. Yung may magandang bike na yun, may kinahingitan pa yun. Yung mayroong sidecar. Yung may sidecar, nahingit din yun sa may motor. May motor, nahingit yun sa may tricycle. May tricycle, nahingit yun sa may four wheels, di ba? May sasakyan. Yung may four wheels, nahingit din yun sa mayroong, ano pa? SUV. Yung SUV, nahingit sa may, ano? Hindi mga tapos yan. Bandang huli, Pag nakikita niyo iba, yung ah, balita mo lang kasi si, ano na naman, si Jordan na naman. Sobrang yaman niya, di ba? Ngayon, hindi niya mabenta yung bahay niya. Kailangan niya ng pera, hindi niya mabenta. Sobrang mahal eh. Wala yung bilhin nun. <laughs> Babaratin yun. So, huwag kayong mainggit doon. Ang gagawin mo sa napakalaking bahay. Eh, kung ikaw si Kobe, ang patay ka, di ka na maraglik kung sa Diyos. Di ba? So, malinaw ba tayo doon? Huwag kang inggitan ha. Mas wala kayong katawan niya. Mapalaki din ako. Okay lang, huwag ka na may pagkompetensya, di ba? For he had said, di ba, pumasok yung Diyos, di ba, sabi. Kasi ang Diyos, ang nagsabi, I will never leave thee nor forsake thee. Actually, yung medyo nakaano to sa mga mahihirap. Okay, tsaka yung may mga medyo pinagdadaanan sa buhay. Kasi kung kristyano ka, ang hirap nga naman, no? mahirap, di ba, minsan. Alam mo, wala namang nangyayari sa'yo. Yung mga, paano, mga pag-aral pa ba itong mga anak? Oo! Oh! Panahon natin ngayon, libre na. Di ba? Hindi, hira, ano? Ano pa? Wala ka nang rinaglaan mo sa ngayon, eh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka mainggit, hindi kita iiwan. Huwag ka lang sobrang mag-desire. Yun ang problema sa iba, eh. Kilala tayong ganun, eh. Meron na, Nag-desire ng ganito, lalong nawalan. Diba? So, yeah, Pag-isipan niya yung mga bata kasi kayo, lalaki at lalaki rin ngayon. Yung pera, may higing problema niyo rin. Yeah, sabi ko sa inyo, pera, hindi naman problema. Kung masipag ka lang, di wala ka sa Diyos. Wala yung pera, ginagamit mo lang yan. Di mo kailangan kaingitan. Amen? Ano daw mangyayari sa'yo kung ito yung attitude mo? Kung ikaw hindi ka uh, inggitin, o contento ka, kung na, ano meron ka? The, so that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Medyo malalim, no? So, isa-isa natin, ha? Meron bang tao na sinasabi niya, The Lord is my helper, hindi naman? Kung sinabi ng Lord is my helper, ang Diyos ang tumutulong sa akin. May meron ba nagsasabi ng gano'n pero hindi naman. O yun nga lang yung pinipis dito, di ba? Yung mga false teacher, yung mga false prophet, mga false church. Di ba? Kasi Facebook, ang iingay pa niya. Ayaw pag doktrina ayaw nila nun. Gusto nila is for praise the Lord. Yung maganda nung praise the Lord. Kaso ang tanong, is the Lord your God? Anak ka ba ng Diyos? Ligtas ka ba? Yung iba, hindi. Pero puro bulalas. Okay? Puro Lord, Lord, Panginoon, Panginoon. Pero... Hindi naman pwede sabihin ito kasi hindi naman yung naranasan, yung persecution na mga anak lang ng Diyos tsaka mga lingkod ng Diyos nakakaranas. 
Kasi di mo naman maranasan talaga nagagalitan ka ng ibang tao dahil kahit matino ka. Maranasan mo ba yun? Hindi, mga Kristiyano na nakakaranas nun. Kasi talagang pupuntiriyahin ka pag alam niyo ba yun? Pag Kristiyano ka, sa alam nila, hindi ka bumura, hindi ka sasama sa kanila, pag sa ano man niya, maternity, okay, inuman, alam agad nila yun. Nako, magkano ka na agad. Yayariin ka niyan. Okay? So, minsan hindi naman, pero minsan, yung mga loko-loko, yayariin ka niya. Kaya, ngayon, isa sa mga consequence yan, naghihirap ka dahil doon. Yan ang totoo. Kaya hindi kayo iwan ng Diyos. Kahit ito lang sa vaccine na lang, ha? kasi talagang kinabahan din ako dyan. Eh. Pero nung uh, inaaral ko, inaaral ko, eh sinem ko rin sa iba sa taba ako. Ganito lang yan. Okay, sabi pa naman sa akin, Hoy, yung mga scary, ano mo dyan, ang ishare dito. Ang talang nagtatanong da, kanina, nagtatanong, oh, wakabako na na kayo. Ganyan ang style niya mga ngayon, ayaw nila pag-usapan. Kasi the time na pag-usapan natin, ano yung dahilan, ano yung dahilan, ma-open lalo yung iba. Diba? So, ano, anong gagawin niyo kung ito yung company ito, sumusuporta ko na sa mga bakla, balik na sa mga bakla, kasi kayo lang, gano'n na naman eh. Kung, ay, sinusuportahan ng company, o kaya ng city natin, ganyan, gobyerno natin, sinusuportahan natin sa ikaw against ka doon, anong mayayari sa'yo? Ha? Kahit sa inyo, di ba? Pag kung sino yung against, hindi ka kapihan, bodja ka. Alam nyo yung bodja? Anong ibig sabihin nun? Ha? Ha? Yari ka. Alam, alam mo dyan, sa, sa English naman, black ball. Ibig sabihin, i-isolate ka nila. Bodja ka. Black ball ka. Ibig sabihin, yari ka. Okay? So ngayon, ang matapang na naman pwede magsabi ngayon na the Lord is my helper. Sabihin, wala akong magagawa dito pero ang Diyos ang tutulong sa akin. Pwede mong sabihin nyo kasi talaga nirisk mo lahat eh. Wala. Alam ko, yari ako dito pero hindi nang tamang gawin. So, pwede mong sabihin ng Diyos lang makakapagsalba sa akin. Sila hindi nila masabi yun kasi isa nga yung mga missionary na gawusap-usap yun eh. Kaya, alam ko din minsan yung ano sa ministry kasi si Pastor, kaya sabi niya, eh, kaya naman mal malakas ang loob niya kasi ganyan-ganyan. So, isip ko bakit naman ano, yun nga kasi minsan, hindi na nagtitiwala sa Diyos. Sa iba nagtiwala. So, medyo negative yun sa atin. Hindi tayo gano'n. Hindi natin gusto na, kaya tayo may nakampa, may nakamit, diba? Nag-victory, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa ibang stilo. O kaya, Discard sa buhay, man. So, yeah, especially pag i-invoke mo yung pangalan ng Panginoon, huwag kang, ano, ngayon nga, yumamang ka, tapos nandaya ka na, sabi mo, blessing ng Diyos. E, alam pa ng ibang tao, ano, so, gagayahin ka nun. Diba? So, hindi nila masasabi yan, okay? Sabi niya, I will not fear what men shall do to me. So, pag titiwala ka sa Diyos, kahit again sila sa'yo, ang Diyos ang tutulong sa'yo. Tapusin natin. Remember, them which have the rule over you and have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So may preaching tayong ganito dito. No? Ito yung ating verse. Ano yung sabihin niya? Isa-isa ko muna. So sabi ng remember, huwag mong, ah, pag sinabi remember, alalahanin mo, di ba? Pero yung sabihin din naman, huwag mong kalimutan. Okay, putan dito which have the rule over you. So, sino daw yung nag? Pag sinabing ruler, ano yan? Yung mga may authority, di ba? Sa, sa bahay, syempre, yung tatay, magulang, kung bastos kang anak, negative na agad yun. Amen? Pag sa bahay pa lang, di ka na makapagsubmit sa tabaho, ano pa kaya? Sa society natin, ano pa kaya? So, kaya sabi nito, hindi lang ito basta-basta yan. Sinasabi, tinutukoy talaga dito yung pastor. Tingnan niyo sabi niya, no? Who have spoken unto you the word of God? Okay, pwede din yung mga ibang mature na kapatid, no? So kung ikaw tinutukoy ka ng salita ng Diyos, nagpapasalamat ka ba? Kasi hindi yan basta-basta. Sabi nga sa inyo, itong panahon natin ngayon, daming false teacher, minsan takot na yung mga baptist na magturo 
mag-start ng church kasi parang ano eh, parang ang hirap eh. Asarin ka lang yung mga yan. Dami din na tayo. Hindi natin. So, bakit? Ako mag-isimula, di ba? Parang nakaka-intimidate yan eh. So, pero, pag tunay na lingkod ng Diyos yan, tinuruan ka, tinuruan ka, tinuruan ka, hindi lang sa salita, sa gawa, sa example, tinuruan, inakay ka sa Diyos, in-invite ka, paulit-ulit, tinuruan ka ulit, pinatawad ka, kung meron. Anong dapat mong gawin? O gano'n. Isa, alalahanin mo at least, hindi yung tipo ngayon, wala yan. Ang dami ng pastor dyan eh. Ganun yung attitude ng iba eh. Kaya ang ginagawa nila, tinataas nila yung pinaka-leader nila. Ito, wala itong kakaiba to. Ito yung, siya lang yung ganyan, di ba? Hindi mo kailangan yun. Kailangan mo yung totoong naglingkod sa'yo. Yun ang kailangan mo, ginawa na yun. Ano nang gagawin mo sa kanya ngayon? Yun ang tanong. Kasi sabi ito, huwag mo siyang kalimutan. Okay, hindi ko kalimutan si pastor. <laughs> ano yung sabihin nung hindi kalimutan doon? Ibig sabihin, ano, tandaan, at least naman nandun yung pagkalang, di ba ko na, kinamusta ko man lang, yung ba sa inyo, pag kinakamusta ko, parang ano eh, Ay, wala ata dito, di ba, silent lang, wala lang, walang nabasa, okay, wala akong load, pastor eh, libre ang Facebook, di ba? So, alalahanin nyo man lang, actually, yung turo na iba dito, hindi nga lang alalahanin, ano, lalo yung mga pinagpala na ng Diyos. Pinagpala ka na dahil sa pastor mo, sa church, ano gagawin man lang? Thank you. Okay din naman yun, kaso, pag nagmamature ka na, pinagpala ka talaga, ano yung, ano yung maalala, ano yung sabihin nun? Ikaw, pag naalala mo yung Minamahal mo, anong gagawin mo? Ngiti ka lang. Madala sa hindi, ano? May bibigay ka rin. Actually, wala namang ano dito. Pero yung kasi tinutuwa na iba, kaya hindi ko makalimutan. Pero tama rin yun. Men? Ang kaya mo, ha? Ako, sa, ang ina, inihingi ko lang sa inyo, yung mga bago pa kayo. Umatend lang kayo, masaya na ako, eh. Hindi ko lang kayo mamiss. Kasi doon lang naman kayo lalago. Meron bang ibang... Paraan, para lumago kayo kung di yung matin, magbasa. Kasi dito, nakukonfirm yan eh. Hindi pwede sabihin, basta nagbabasa naman ako, pray, pero di ako atin. Ay, di ba yan? Anong binasa mo? <laughs> Kaya tanong, anong naaral mo dyan? Hindi mo ma-apply. Amen? So, alalahan nyo yung tuturo sa'yo, huwag nyo kalimutan na parang wala ang gin- walang ginawa sa'yo. Sabi nito, whose faith follow? Ibig sabihin nito, yung pananampalataya niya, gayahin mo rin. Bakit kaya sila, uh, kahit may trabaho, kahit may ibang problema din sa buhay, may ibang, siyempre, kailangan din magpahinga, bakit nagliligod pa rin sila sa Diyos? Bakit kaya? Sundan mo rin. Diba? Kaya lagi, open ako sa inyo sa ganyan eh. Hindi sa, ano, hindi mo pwede sabihin, estudyante ako, pastor, nag-aaral ako eh. Ako, ganun. Diba? Ako, wala. Hindi ko kailangang pahinga. Ikaw lang kailangang pahinga. Kailangang maglaba. Kailangang kumain. Kailangang kumita. Ikaw lang. Diba yung sabi dito, huwag mong kalimutan para yung palatayan yung ganyan. Pero yung pananampalataya niya, ganito yung sinakripisyon niya, baka sana ganun din ako. Dapat ganun. Yung tandaan natin. Sabi niya, considering the end of their conversation, again, yung conversation dito is yung manner of life. Ibig sabihin, nakita mo, na, eh, ako, obviously, yung pastor ko na naman, yung, yung lagi yun eh. Siyempre, nakita ko, ilang taon ko siya inobserve, baka naman, di naman totoo to, baka, alam mo na, kasi nung magbago ka, ganyan, inobserve mo, di ba? Uh, kaya, nagpastor to kasi, alam mo na, daming dahilan eh. So, observe mo lang. Tingnan mo, Doto yung sinasabi niya sa sa, sa buhay niya. Nakita ko totoo naman talaga. Ngayon nung na, na, na member dito, medyo pinagpala na kasi sila eh. Pero yung mga kinukuwento niya totoo din talaga. Nagaling sila sa gano, pinagpala sila ng Diyos, nagtapat sila. So, maging patas ka lang. Amen. So, bakit sila ganoon? Kasi may dahilan. 
Kaya dito natin tapusin, sabi dito, ba't pumasok ito ngayon? Ha? So, ito yung madalas kinukot. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever sa Tagalog, ang Panginoong Yesus. Yesus Kristo ay pareho. Hindi siya nagbago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang ba't sinasabi ngayon yun? Kasi lahat, kung pansin ninyo, balikan natin ha. Balikan natin lahat ng uh, nasabi na dito. Lahat ito, siya yung example. Mapagmahal ba siya? Yes. Mapag-entertain ba siya? Yes. Ha? Binisita niya ba yung mga... Doon ba lang siya sa mga mayaman? Doon lang ba siya? Marami rin siyang... Uh, 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 pinagministeryohan, di ba? And then... Tinuro niya ba ito? Against ba siya sa adultery? Lahat siya, against siya. Saka yung binalik niya nga yan. Eh. Kasi nga, nung mga panahon ni Moses, saka ba, before this, yun ba, parang okay lang yan. Si David, mga kasawa, si Luma, mga kasawa. Parang naging long malays na sa kanila. Nung, nung tinuro na ni Jesus, yun kasi tinanong din siya, eh, di ba? Binalik niya, sabi, ano ba sinabi ng Diyos? Dalawa kayo, mag-iisa kayo. Alam mo, dagdaga mo pa yun. Di ba? At wala na maghihiwalay sa inyo dapat. So, mas matindi siya yung teaching niya sa against dito. <coughs> And then, covetous ba siya? Siyempre, hindi. Di ba? Itiwala ba siya sa Diyos? Siyempre, oo. Talaga. Sumusunod ba siya sa mas nakakataas sa kanya? Oo din. Para lang pata. So, kaya binabanggit niya sa atin dito, bukod sa... Sinusundo natin yung pasto, si Brad, mga mature na Christian. Ang pinaka-pinaka dyan si Jesus. Amen? Yun yung kasi may mga pagkakataon talaga minsan ko na. Si pasto, nakaganyan na si pasto sa'yo. Ay, si pasto. Eh, nagkamali si pasto ngayon. Paano yun? So, yung iba, tinitingala ng gusto tao. Pasalamat ka kung yung tao na yun ay, alam mo na, naglingkod ganyan. Huwag uh, mong iduluhin. Kaya, banda muli, si Jesus dapat yung Uh, isinusunod mo at kasi hindi siya nagbabago okay so isa yan sa mga title din ng Diyos by the way okay pag sinabing attributes ng Diyos is immutable hindi siya nagbabago bakit ano ba yung mga nagbabagong bagay kunwari si pag laki ko na rin niya no? kunwari si kunwari na lang si Rain dati tahimik siya tapos after 2 years madaldal na siya Ba't siya nagbago? Ano yung mga dahilan? Ba't natin kailangan magbago? Okay yung tahimik, pero may mga bagay na kailangan sabihin. For example, yan. Soul winning na si Ray. Ano nga kayo? Hindi ako soul winning kasi yan. Ano ako eh. Tahimik lang ako eh. Tama ba yan? Hindi, hindi ka pwede mong sabihin yung hindi ka nagasalita. Ngayon, pwede ka pa rin maging introvert. Tulad ko. Pwede naman yun eh. Hindi, hindi pa rin naman ako party-party. Hindi pa naman ako, di ba? Pero pag solving, talagang outgoing ka dyan. So, bakit nagbabago tao? Kasi kailangan. Kasi dati kang hindi okay, inimprove mo. Kailangan mo magbago. Diba? Yun, yun. Again, yung pagbabago na hindi masama. Pero ang Diyos, ba't hindi magbabago? Diba? I-improve mo pa ba ang Diyos? Hindi na eh. Yun ang sagot doon. Amen? Hindi rin siya iiwanan ka niya. Ano ba? Uh, anak ka ng Diyos, tapos iiwanan ka ng Diyos. Ang dami niyang pinangako sa mga anak ng Diyos na si Iwan ng kanya. Ayan, may ako na kayo yan. So, may parusa ka sa Diyos, pero yung pangako niya, hindi niya yun. Uh, <coughs> so, ang nabi ito. Uh, hindi niya yun i... Ano? Hindi mo mapako. Hindi niya yun ah... Uh, Ano yung term? Hindi niya yung papakuin. Hindi niya yung... Hindi niya yung... Uh, hindi siya magiging sinawaling. Hindi siya magiging... Hindi siya mag-follow up. Anong tawag yun? Hindi niya papakuin. Yan yung term dun eh, no? Hindi niya kalimutan. Hindi niya... Hindi na yun. Alam niyo na eh. Okay? So yun yun. Tuloy pa natin. Be not 
carried about with diverse and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been occupied therein. Ah, sige, dito natin tapusin. Ang haba, eh, no? Sa isa natin, ha? Be not carried out. So, nung sinabi niya ang Panginoon, di kayo iwanan, ang next niya, yung sabi, huwag ka daw madala. Sinabi ng diverse and strange doctrine. Sabi, sari-sari, at kakaiba. Alam yung mga kakaibang doktrina dyan. Alam nyo ba yung tinuturo natin kaya nga meron kayong Bible? Pag may sinabi si Pastor, tingnan po kung totoo ba talaga yun. Ganun tayo. Ngayon, ang dami ng mga strange doctrine. Si Iglesia ni Manalo lang. Sila lang ang ganun eh. Alam nyo ba na si Kristo tao lang? Sila lang yun. Ang tagal na wala nagturo niyan. Sila ngayon, ganun na tuturo nila. Saan nga yun? Di ba? Eh, Pastor, ikaw, may tinuturo ka. Nasa Bible lahat yun eh. So, hindi bago yun. Di ba? So, <clears throat> kasi sabi dito, huwag ka magpadala sa mga mali-mali at kung ano-anong doktrina. Bakit? Well, it's a good thing that the heart is established with grace. And established. Yan, ginagawa natin sa inyo. Kaya nga tinuturoan kayo, tinuturoan, tinuturoan. Parang ma-establish. Pag sinabi establish, un-establish parang hindi na matitinag. Di ba? Kaya nga tawag yun, establish. Establishment. Ibig sabihin, yung mga nag-business dyan, pag establish na yung business na yun, puro kita na yun, puro papasok na yun. Pero mahirap yun bago kayo magtayo ng business. Di ba? Ganon din kayo. Ito mga bata, ito, pinuturoan, pinuturoan, pinuturoan. Pag establish na yan, hindi na yung tipong madadala ng sino-sino. Di ba? Kaya tinuturo namin kayo mag- aral, matapat. Ano pa? Yan, yan mo pinag-aaral natin. Kasi paglabas nyo dito, pag edad nyo ng 20, 21, mag-aasawa na kayo, hindi na kayo tipong madadala pa kayo ng kusinong kulto. Kaya na, mag-apabaho kayo. Alam nyo against sa Diyos. Hindi na kayo, ganoon kasi established na kayo eh. Amen? Napansin nyo dito, yung puso ang tinukoy niya. Ano yung dapat ma-establish? Kasi yung utak, madali lang yan. Tuluan mo lang, tuluan. Alam ko to, alam ko yan. Pero yung, yung puso, hindi yan basta-basta. <coughs> Kaya kailangan nyo, kayo, especially kayo, wala, salita ng Diyos, puro ganun. Every service, hindi yung sabihin, natutunan mo na yan, okay ka na, forever. Mag-church lang ako, isang taon, tapos okay na, ayoko na. Hindi <laughs> pwede yun. Kasi kaya application mo, dito rin eh. ba? Diba? Tsaka hindi mo alam, may mga, may mga kasyano kasing ganun eh. So, hindi tayo ganun. So, ang mga na-establish sa pananampalataya, hindi yan tatanggap ng maling pananiwala. Amen? Ganun yan. At sabi dito, anong, pinang, anong kinalaman ng kagni dito? Yung sinabing kagni po, not with meats, which have not profited them that have been occupied there. Yung sabihin ito yung mga, yan, katulad niya sa atin minsan, may pagkain tayo dyan, di ba? Kung wala ngayon na. Wala ba kayo? Ah, meron. Baka yung iba sa inyo, kaya gusto lang dito may pagkain. Kaya si, si, si Jesus, kung maalala nyo, nangyari din, nagpakain siya, di ba? Isa, dalawa, tatlong beses. Hindi lagi may ganun. Kasi yung iba, pupunta na yan kasi dahil dun. Amen? So, dito ka mag-church, may tabaho ka. Eh, talagang dyan ka mag-church. Di ba? Hindi ganun tayo dapat. Kaya ka nasa church, hindi sa personal mong pakinabang. Amen? Iba yung tinutulungan. Ibig sabihin kaya nga niyan, kaya kayo, minsan may mga regalo kayo sa iyo, di ba? Hindi, hindi mo hahanapan yung church ng ganyan. Amen? Kahit meron, kahit wala, andyan ka pa rin kasi hindi naman, di ka naman dyan na-establish. Na-establish ka sa salita ng Diyos. Hindi sa kung ano ang regalo yan. Amen? So, yun. Yun ang sinasabi dito. Hindi naman sila nakinabang ng tama. Okay? So, may question ba? Ang salamat, dito ako ngayon. Wala masyado makulit, no? Ang ganda yung ating arrangement, eh. So, ito, siya siya lang ito. Tapusin ko na. Okay? So, yun lamang. Uh, patapos na to Hindi ko alam, matapos natin na next week. Pero ang ganda ng Hebrews, di ba? Anong next gusto nyo? Bahala na ako sabihin ka. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa Book of Hebrews, Panginoon. Matapos na namin, I pray. May mga medyo heavy stuff dito, Lord, na ma-apply namin sa aming buhay. 
kayo ay Diyos, kayo ay Prophet, kayo ay Priest, and kayo po ang nangunguna sa amin, kayo po ang uh, nagligtas sa amin, sa, sa paraan Panginoon na hindi katulad sa iba na sila nagligtas sa amin nila, sila nagpakabuti, so I pray, ang batang ito Lord ay mastabi sila sa mga salita, sa mga doktrina, hindi kami hiwalay, hindi kami aalis dito Lord, ito lang aming gusto dahil ito po yung totoo, so I pray na as we go on about our lives Panginoon, na tuluan niya po Lord kami, Patuloy lang kami sa church, patuloy kami makinig, mag-aaral, Panginoon, nalaman na namin, apply namin, Panginoon, subukan namin dahil kasama naman namin kayo. Mga bagay na minsan kailangan talagang magtumayo, manandigan, Panginoon, malaman nawa namin na kayo po ang aming helper, hindi kami dapat matakot sa mga kung anumang pananakot ng sino man dyan na against naman sa inyong kalooban. So I pray kayo po malalati. In Jesus' name I pray. Amen.